ओके तो प्रीवियस प्रॉब्लम ने हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ था और इन ऑर्डर दिया हुआ था और उससे फिर हमने ट्री कंस्ट्रक्ट किया था ये वाली प्रॉब्लम में हमें पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया हुआ है और इससे फिर हमें ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है तो आइए देखते हैं देखिए हमें पता है पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है लेफ्ट राइट एंड रूट जो रूट है वो सबसे एक्सट्रीम राइट में होता है राइट और इन ऑर्डर में क्या होता है लेफ्ट देन रूट एंड देन राइट तो सबसे पहले हम शुरुआत क्या करेंगे शुरुआत करेंगे हम पोस्ट ऑर्डर से और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा रूट क्या है तो अगर आप देखो जे हमें हमें रूट मिलेगा दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो जे है वो तो इस ट्री का रूट होगा अब हमें डिटरमाइन करने के लिए कि इसका लेफ्ट सेप्ट्री कौन है और राइट सेप्ट्री कौन है वो कौन बताएगा हमें वो बताएगा हमें इन ऑर्डर इन ऑर्डर से हमें पता लगेगा हम आप इन ऑर्डर को कंसल्ट करेंगे कि जे के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है और जे के राइट हैंड साइड में कौन है तो जे के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे केवल और केवल एच है हेंस फोर्थ हम कह सकते हैं कि उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो सिंपली यहां पे एच रहेगा राइट right? और उसके राइट right साइड में आप देखो इतनी सारी चीजें हैं इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो इतना तो श्योर है कि ये सारी चीजें उसके राइट right हैंड साइड में आएगी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी जी ए सी डी आई ई के एन एफ इसको फिर से हमने रिकर्सिवली सॉल्व करना है वही सेम एल्गोरिथम लगानी है जो हमने अभी आइडेंटिफाई करके लगाई थी तो अब आप यहां देखिए ये सारा कॉम्बिनेशन जो है आपको कहा मिल रहा है ये मिल रहा है पोस्ट ऑर्डर में आप देखोगे यहां से ये सारा कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है हेंस फोर्थ इसको देख के हम कह सकते हैं सबसे एक्सट्रीम राइट right में यहां पर हमें क्या मिल रहा है के मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जे के जो राइट right चाइल्ड में होगा के जो होगा वो हमारा क्या होगा रूट नोट होगा ठीक है तो इसको कुछ इस तरह से मैं यहां पे लिख सकता हूं ये ट्री जो है मेरा यहां पे कुछ इस तरह से हो गया ये जे ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका एच और राइट right में आपका के आ गया अब के के लेफ्ट साइड में क्या होगा और के के राइट right साइड में क्या होगा ये कौन बताएगा इन ऑर्डर हेंस फोर्थ हमें इन ऑर्डर को फिर से कंसल्ट करना होगा तो के आप देखोगे इन ऑर्डर में यहां पर आ रहा है इसको देख के हम इमीडिएटली कह सकते हैं इसके राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है एफ मिल रहा है हेंस फोर्थ राइट हैंड साइड में तो एफ आ गया कोई कंफ्यूजन नहीं एंड ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूट क्या कर रहा है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में के के लेफ्ट हैंड साइड में हम यहां पे लिख सकते हैं कि बी जी ए सी डी आई ई ये इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हो गया ठीक है अब इसको हमने सॉल्व करना है इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम देखेंगे ये सारा कॉम्बिनेशन प्री पोस्ट ऑर्डर में हमें कहां पर मिल रहा है आप यहां पर देख सकते हैं कि ये बी ए आई डी सी जी एन ई यहां तक का कॉम्बिनेशन जो है हमें यहां से क्लियर आउट हो जा रहा है और इसमें हम कह सकते हैं जो ई e जो है हमारा रूट नोट बन रहा है ई e हमारा रूट नोट बन रहा है हेंस फोर्थ ये ट्री हमारा कुछ इस तरह से अब शक्ल ले लेगा ये जे था ये आपका एच था यहां पे के आया के के राइट हैंड साइड में एफ आया और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिला ई e मिला जो कि रूट नोट पे है अब ई e के हम लेफ्ट और राइट right में देखेंगे कि क्या है ई e के अगर आप यहां देखो इन ऑर्डर में तो ये पूरा का कंटेंट जो है सारा का सारा लेफ्ट साइड में ही है राइट right साइड में नहीं है राइट right? तो ये हम कह सकते हैं इसकी राइट चाइल्ड जो है वो एम है और ये सारा कंटेंट जो है आपका लेफ्ट साइड में आएगा बी जी ए सी डी आई ये पूरा का पूरा आपका लेफ्ट साइड में आएगा अगर इसमें अगर आप देखोगे बी जी ए सी डी आई में कि इसमें रूट कौन सा होगा तो आप यहां देखोगे जी तक यहां पर आ रहा है बी ए आई डी सी जी तो इसमें आप देखोगे जी जो है सबसे एक्सट्रीम राइट में है देन हम कह सकते हैं कि यहां पे आपका कहीं जी आया होगा ठीक है जी आपका यहां पे कहीं आया होगा इसके बाद आप यहां देखोगे इन ऑर्डर में ये जी जो है यहां पे है और जी के लेफ्ट हैंड साइड में बी है और बाकी का कंटेंट जो है वो राइट हैंड साइड में हैंस फोर्थ हम कह सकते हैं बी आपका यहां पर रहा होगा और जो उसके राइट हैंड साइड में क्या था ए सी डी आई तो हम यहां पर कह सकते हैं इसके राइट हैंड साइड में हम इस तरह से लिख देते हैं ए सी डी आई ठीक है ए सी डी आई तो अब बेसिकली हमें ए सी डी आई को सॉल्व करना है अगर हम ए सी डी आई का किस तरह से होगा हम देखते हैं आप यहां देखो ए आई डी सी ये हमारे पोस्ट ऑर्डर में यहां पे है हेंस फोर्थ जो सी जो है आपका रूट नोट में आ रहा है तो हम यहां पे ये यहां से कुछ ट्री मैं सी का यहां से बना देता हूं सी आपका यहां पर रूट नोट पे रहेगा ठीक है और रूट नोट सी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेंगे ए है और राइट हैंड साइड में आपका क्या है डी आई है तो हम यहां पे कह सकते हैं सी के आपके लेफ्ट हैंड साइड में ए आया और राइट हैंड साइड में आपका क्या आया डी आई आया राइट right. तो ये राइट हैंड साइड में डी आई आया डी आई को फिर से हमने सॉल्व करना है तो जब डी आई को फिर से सोल्व करोगे डी आई को आप देखोगे यहां पर देखोगे 
पोस्ट uh, ऑर्डर में डी जो है वो रूट नोड में आ रहा है तो हेंस फोर्थ इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ये आपका सी हुआ ये आपका ए हुआ और यहां पे आपका डी जो है वो रूट नोड पे आया है और आई को हमने देखा यहां पे क्या है डी इन ऑर्डर में आप देखोगे डी यहां पे तो राइट हैंड साइड में उसके आई है दैट मीन्स आई जो है वो आपका राइट right चाइल्ड होगा ठीक है तो ये वाली जो है ट्री ये आपकी कुछ इस तरह से बनी तो फाइनल हमारा आंसर जो होगा वो कुछ इस तरह से हमारा होगा जो ट्री हमारा जो बनेगा वो कुछ इस तरह से यहां पे बनेगा सबसे ऊपर है हमारा जे जे के बाद हमें मिला एच एच के राइट हैंड साइड सॉरी जे के राइट हैंड साइड में हमें मिला के फिर हमें यहां पे मिला ई e, फिर हमें यहां पे मिला एफ ठीक है और इसके बाद ये था हमारा जी ठीक है इसके बाद हमें मिला यहां पर बी ठीक है और जी के आप राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे आपको मिलेगा सी ठीक है यहां से मैं कह सकता हूं सी मिला इसके लेफ्ट हैंड साइड में ए एंड देन यहां पे डी और यहां पे आपका फाइनली आई तो ये हमारा फाइनल ट्री बना जिसको आप देख सकते हो एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा था कि जब पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया था तो यहां पर कितनी वर्टिस थी V नोट्स थी राइट right? बी वर्टिस थी उसको आप देखोगे V नोट्स को हमने हर बार इन ऑर्डर निकालने के लिए V टाइम्स कॉल करना पड़ा राइट right? बिकॉज सबसे पहले मैंने किस किसके लिए निकाला था J के लिए निकाला था फिर J के लिए इन ऑर्डर से पूछने गया मैं सर्चिंग करी कि J कहां पे है फिर पता किया कि उसकी लेफ्ट साइड में कौन है उसकी राइट right साइड में कौन है तो ऐसे हर बार हर नोड के लिए मुझे इसमें सर्चिंग करनी पड़ी ये सर्चिंग लीनियर सर्च के अकॉर्डिंग हो रही थी राइट बिकॉज लीनियर सर्च क्या होती है फॉर एग्जाम्पल आपके टेन एलिमेंट्स होते हैं तो हर एक एलिमेंट से आप जाके पूछते हैं कि आप ये है कि नहीं है राइट right? तो यहाँ पे लीनियर सर्च हो रही थी हेंस वो था मैं ये इसमें कितना टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ वी लगेगा लीनियर सर्च में ठीक है और ये कितनी बार चलानी थी वी टाइम चलानी थी बिकॉज वी नोट थी तो हेंस वो हम कह सकते हैं इस एल्गोरतम की वो वाली एल्गोरतम जिससे हमें ट्री कंस्ट्रक्ट करना हो जिसमें पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर इसलिए बिकॉज वी टाइम्स हर बार मुझे चलानी पड़ेगी और हर बार मुझे सर्च करनी पड़ेगी इन ऑर्डर पे हर एक नोड के लिए राइट तो ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर इसका रिजल्ट आएगा तो आइए फाइनली चीजों को हम कंक्लूड करते हैं तो फाइनली अब हम चीजों को कंक्लूड करते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक बाइनरी ट्री फ्रॉम अ गिवन इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से हमें ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे है वो ये यहां पे कहना चाह रहा हूं यूनिक बाइनरी ट्री दिस इज दर्म विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैं यहां पे ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी इन ऑर्डर और जब भी आपको प्री ऑर्डर दिया होगा हमें जो ट्री मिलेगा वो यूनिक मिलेगा दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड द सेम गोज विथ इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर एज वेल जब भी इन दोनों के साथ हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे हमें जो ट्री मिलेगा वो यूनिक बाइनरी ट्री मिलेगा और उसकी जो एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी होगी ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर ठीक है वेर वी इज दी नंबर ऑफ वर्टिस वर्टिक्स इट ठीक है और जस्ट इन जस्ट इन केस अगर वहां पे एन के टर्म्स में दिया हुआ है एन इन दी नंबर ऑफ नोट देन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो इस तरह से चीजें चलेंगी ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हमें प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से हमें ट्री बनाना है तो आइए उस चीज को देखते हैं